Por algún lado hay que empezar. Esa parece ser la respuesta del gobierno ante lo difícil que es para la mayoría de los puertorriqueños adquirir sistemas de generación de energía de fuentes renovables para su casa o negocio. Es que todavía los costos de estos sistemas es muy alto. 12 mil dólares, 36 mil dólares, 42 mil dólares. Por eso ha iniciado un programa de incentivos mediante el cual el gobierno cubre parte del costo del sistema para comercios y residencias. Justamente hoy se anunció la asignación de 6.6 millones de dólares a 13 compañías que instalarán sistemas fotovoltaicos o de energía solar. El proponente tiene que pagar una porción, el gobierno está dispuesto a subsidiar hasta cierta porción y con eso se reduce la cantidad de energía eléctrica que uno usa de, de la autoridad porque uno está usando parte de lo que uno mismo está produciendo. El llamado Fondo de Energía Verde tiene 290 millones en reserva para financiar, en algunos casos, hasta un máximo de 60% del costo de la inversión. Los incentivos van a estar disponibles durante 10 años con el propósito de dar un impulso a esta industria mientras las fuerzas del mercado logran la reducción de los precios en este sector, algo que según los expertos ya está ocurriendo desde hace por lo menos dos años. Hace apenas un par de años, don José Bacardí instaló en su casa un sistema que le costó unos 50 mil dólares y no cubre el 100% de su consumo. Pero hoy día ese mismo sistema costaría mucho menos. Han bajado los costos y yo me atrevo a decirle algo más. Ahora mismo los costos han bajado. Antes un proyecto, el que habló, hablaron ahorita aquí, eh, que costó aproximadamente 50 mil dólares. Eso fue hace año y medio, dos años. Ese mismo proyecto puede costar 30 mil dólares. Para participar del Fondo de Energía Verde, los ciudadanos deben presentar su propuesta a la Administración de Asuntos Energéticos. Los proyectos más grandes deben pasar por un proceso de competencia. Y el próximo primero de octubre precisamente se abre la próxima convocatoria para proyectos de más de 100 kilovatios. Estos serían para empresas e industrias más grandes.